Leverkusen, Nys, Berševa. Čtyři výhry a 12 bodů znamenaly postup do jarní fáze Evropské ligy, kde teď slávisty čeká Leicester City. Asi nikdo nepochybuje o tom, že to nebude procházka růžovým sadem. Klub, který se v roce 2016 stal možná nejpřekvapivějším šampionem v historii Premier League, patří mezi naprostou anglickou špičku i letos. Odpočet do prvního utkání nemilosrdně běží a i když si Slávia v letošní sezóně na nedostatečné vytížení rozhodně stěžovat nemůže, myšlenky všech lidí v klubu se začínají upínat právě k němu. Podívejte se s námi do zákulisí příprav na jeden z vrcholů letošní sezony. Začneme ve městě, o kterém byste toho nebýt fotbalu asi moc nevěděli. V Lestru. Lestr je město ve střední Anglii. Je to město, kde já bych osobně žít nechtěl. A s výjimkou té, té katedrály a okolí tam opravdu... Prostě není do čeho, do čeho píchnout, jak se říká. Není to klub v takovém tom jakoby i mediálním mainstreamu a myslím si, že třeba i v té sezóně 2015-2016, kdy získal mistrovský titul. Byl to příběh částečně takové popelky a byl to příběh úplně jako popírající ty principy, na kterých stojí anglický fotbal, kdy se jakoby mělo za to, že nemůže vyhrát tu soutěž nikdo jiný než opravdu finančně super silný klub. Tak jim podle mě strašně pomohlo, že jim to ta široká veřejnost nejenom fotbal, neuvěřitelným způsobem přála, že si všichni jakoby přáli a chtěli, aby tenhle neuvěřitelný příběh se dotáhl až, až do konce. I, I'm from Leicester. Uh, I've lived in Leicester all my life and I've watched Leicester City for 40 years and I've never really dreamt, I never even dreamed that we could go and win the Premier League. The whole city, whether they were Leicester football fans or whether we've got a big rugby club in Leicester called Leicester Tigers, Everybody who's into sport in the whole city, and, and those who weren't family and friends who aren't in sport, the whole city came together during that season and to celebrate the win. So it's put, I think it's put Leicester on the map. Každý klub Premier League i každý klub Championship má svého kaplana, má svého duchovního, je to neplacená ceremoniální funkce. Ti duchovní jsou v podstatě takový, jakoby. Uh, přátelé do nepohody, takový e, psychologové. Já, já jsem se několik let přátelil s, s duchovním klubu Leicester City, e, chlapíkem jménem Andrew Halley. Mluvil hrozně hezky jakoby, o Jamiem e, Vardym, což, e, což není žádný jako intelektuál, je to prostě jako jednoduchý, jednoduchý chlapec, ale přesně jakoby, strašně zvídavý, který v tu dobu, e, kdy vlastně Leicester bojoval o titul a krátce předtím, e, tak vlastně zabředl do takové jakoby, soudní aféry, byl, byl obžalován, musel jezdit k soudu, neměl vůbec jakoby klid na fotbal a právě s tím kaplanem Andrewem hrozně tyhle svoje osobní problémy řešil a prožíval. A dá se říct, že on byl takový jakoby most mezi, mezi tím, aby Vardy mohl v hlavě správně to mít nastavené a mohl fungovat. A když se ho majitele a trenér Ranieri ptali, Jamie, my chápeme, že, že si v krizi zažíváš jako osobně těžkou chvíli v životě, my pochopíme, kdyby se jakoby netrénoval, nehrál a on, on jim řekl, ne, toto chápete úplně špatně, já právě potřebuju trénovat a hrát, abych se z toho jako úplně nezbláznil, protože to je to, kde se cítím vlastně nejlíp a, a cítím se tam sám sebou. Akademie Lestru žádnou extra kvalitu nemá. A myslím si, že ten scouting je vynikající a v posledních letech výrazně převyšuje scouting takových klubů, jako je třeba Tottenham. Drtivá většina těch posil, která přišla na King Power Stadium, tak se hrozně rychle integrovala a dostala se do základní sestavy nebo na její pomezí. He's been playing ever so, ever so well. He came from a, a low-level team in England called Luton Town, and he's just suddenly got into the Leicester side, and he looks amazing. He looks brilliant as a fullback. Právě to, že Leicester v podstatě nemá žádné jakoby úplně vlastní odchovance, jak se říká, one of our own. 
tak v podstatě co jméno toho současného nebo nedávného kádru, to vlastně geniální příběh scoutingu. Myslím si, že James Madison, naprosto klíčový hráč zálohy Lestru, člověk, po kterém podle mě toužila půlka klubů v Premier League, přišel z Noriče, mohl ho mít v podstatě kdokoliv, ale Lester ho chtěl asi nejvíc. A je to vlastně i třeba napojení Lestru na belgický fotbal, to znamená belgičané, kteří tam přišli, Denis Pret a hlavně tedy Jury Tielemans, si myslím, že byly taky skvělé kaufy. A then of course in goal we have Casper Smichael, who when we need somebody to save save the day and keep us in the game, Casper Smichael's been absolutely fantastic. Občas udělá nějakou jakoby minelu, ale ten jeho ten jeho průměrný výkon je je hrozně vysoký a je to zase takový jakoby tmel toho toho týmu. A je to brankář, který dlouhodobě jako má, jak by se řeklo asi česky, problémy s životosprávou. Určitě by nějaký jako drsný trenér, který dbá na jako atletičnost a fyzickou stránku přípravy, typu Indřicha Trpišovského, by asi chtěl, aby Šmajchl 5 nebo 10 kg zubnu. Mimochodem Šmajchl, co vím, tak je asi jediný brankář Premier League, který pod dresem nosí korzet. A vlastně po té mistrovské sezóně Jamie Vardy byl těsně, těsně před podpisem smlouvy v Arsenalu. He didn't take it. He just said, he said I'm staying at Leicester. So I think for, for football fans that's that cements him as probably the greatest ever Leicester City player because he had the chance to go to a big club and he stayed at Leicester. It's a Hollywood story. It's a film. It's a dream. The fact that he was a young lad thrown away by um, Sheffield Wednesday, his boyhood club. Nobody really wanted him, so he's played down in the non-leagues in England for all that time, as everybody knows. And Strich, na jednou prostě začne začne vaše kariéra jako strmě stoupat z hůru. Začnete si toho fotbalu víc víc hledět. Někdo si vás všimne a uh, na jednou vlastně stojíte na přestupním trhu uh, milion liber. Přijdete do klubu, který, který je plně profesionální a tam vám dají důvěru a vy tu důvěru splácíte a najednou je z vás anglický reprezentant a mistr Anglii. He was given that chance at Leicester to come and become a superstar and he's taken it. So he is, he is, he is the best ever Leicester City player now. U málo klubů můžeme konstatovat tak těsné sepětí té majitelské rodiny s, s tím chodem toho klubu. Rodina Šrý Vadhana Prabhu to jsou opravdu věřící buddhisté, kteří opakovaně během sezóny zvou do Lestru buddhistické mnichy, aby v podstatě tam provedli takový ceremoniál, který, který má přinést městu, klubu i samotným hráčům štěstí. Když se řekne Lester a fotbal, tak já taky jedním slovem dodávám, že tam je ten, ten duchovní rozměr. Ta smrt pana Šejvadhana Prabhy staršího byla opravdu o tragédii vzhledem k tomu sepětí rodiny s tím celým městem. A i to, že se to vlastně stalo při odletu z, z parkoviště nebo přímo z hrací plochy těsně po, po zápase lišek, tomu dodalo ten tragický rozměr. To znamená, zemřel člověk, který pro ten klub udělal první poslední, který mu získal titul a, a, a který ho dostal tam, kde, kde lišky dneska jsou. A musíme si uvědomit, že Brandon Rogers podle mě pořád hrozně jako touží po tom mistrovském titulu, na který velmi těsně nedosáhl v Liverpoolu. A ta loňská sezóna byla, dá se říct, smolná. A Leicester drtivou většinu sezóny byl druhý. A spadnul nakonec, dá se říct, na to páté místo. A letos podle mě navázal tam, kde v té loňské sezóně byl. Than we did when we actually won the Premier League. To znamená, oni, oni do té první pětky jednoznačně patří nejenom silou kádru, herně, výsledkově, ale, ale patří tam právě i díky Rogersovi, který určitě je podle mého názoru a mého měřítka jeden z pěti nejlepších trenérů v Anglii. European competition for Leicester fans is very, very special. I really, really want us to win the Europa League. I, a lot of Leicester fans say, would you rather win the Premier League this year or the Europa League? Well, we've only ever been in the Europa League once and I, I don't know if we'll be in it again. So for me and for most fans, we really, really want to go all the way to the final of the Europa League and, and hopefully even win it. Most fans in England do know Slavia Prague. So we we know about you guys. You're, you are you are in European competition. So as soon as it came out, I was like, oh, that, that would have been a great trip to go to. 
um, I'd have really enjoyed coming out that far and and going to it. So it's it is such a shame. I think. I think we're not taking this game lightly at all because I think we know that you've got a great, like you say, you were in the Champions League previously. Um, you've probably got more European experience than us at, at this by a long way. So it's it's not going to be an easy game. I think I think there was there was probably tougher games for you than Leicester in there, and there was probably tougher games for us. So, so both teams will probably look at this, and both sets of fans will think we've got a chance to progress through to the next round. Um, I think it's going to be an exciting game and I think it was a good draw. We, you know, we really look forward to it. Slavisté vědí, že se potkají s Lesterem už téměř dva měsíce. Je to poměrně luxusní doba na poznání soupeře ve srovnání s časem, který na to loni na podzim dostal Vladimír Coufal. Tomu museli od jeho příchodu do West Hamu stačit na přípravu pouhé tři dny a proti liškám naskočil rovnýma nohama do základní sestavy. West Ham na King Power Stadium zvítězil 3-0 a coufala chválil třeba bývalý anglický reprezentant Peter Crouch. To vše navíc po pouhých dvou trénincích s novými spoluhráči. Musím říct, že to byl obrovský těžký zápas, kdy oni měli snad 70% držení míče, ale... ale ale neměli střelu na bránu. No. Ne, tak jsem přišel na stadion e, před zápasem a prohlížel jsem si stadion a hřtiště, tak to bylo neuvěřitelné. No. A potom v tunelu, když jsem se postavil vedle Vardy, no, tak říkal, jak je to tady, tak to chtěl, tak to máš. No. Já jsem se ani neuvědomil v tu chvíli, že, že hrál Premier League, já jsem prostě šel hrát fotbal a chtěl jsem pomoct klukům tak, jak to nejlíp umím. A, a začal jsem si hodně věřit, když jsem tam zblokoval jednou, jednou Vardy, no. takže to by bylo, říkám, to je dobrý. Tak nebo když jsem si prostě potvrdil, že, že rychlostně i, i technicky na to stačím, tak už to bylo jako víceméně v pohodě. Toho zápasu se mi hrozně líbil středák, co hrál na Suta, ale měl to hrozně těžký, protože hrál na Tomáše, ale myslím, že to byl Tillemans nebo někdo, někdo takový. Ten byl fakt, musím říct, dobrý a hodně technicky vybavený hráč, který, přes který šlo většina akcí. Ten stadion je krásný, takový sice Starší, ale zmodernizovaný si myslím. Perfektní hřiště, co tam bylo, si pamatuju. A úžasný, jako všechno vnitřní prostory a takhle, prostě obrovský. To prostě v České lize nevidíte a doufám, že jsou kusy moc užijou a při nejmenším je hodně potrápí. Moc si toho ceníme, že, nám, že nás pan Frdík pozval, pozval do, do delegace na zápas. A hrozně rádi bychom my jsme si to užili společně s lidmi, které známe se Slávě a hrozně moc fandili klukům, ale bohužel Lester je asi dvě a půl až tři hodiny, tři hodiny autem z Londýna a není to úplně optimální, vzhledem k tomu, že my za dva dny hrajeme na Manchester City a dostali bychom se do postele kolem druhé, třetí v noci třeba po zápase a šli bychom na trénink a rovnou letěli do Manchesteru, takže to není úplně ideální. No, co pro to musí Slávě udělat, aby vyřadila Lester? Tak, Samozřejmě bude muset mít trošku štěstí, ale a neudělat nějaké hloupé individuální chyby. A když budou hrát jako tým, tak jak jsme hráli uh, tu Evropskou ligu nebo ligu mistrů před dvěma lety, tak si myslím, že určitě šanci má, protože tým je silný a krásně si to sedlo teď. Nemyslím si, že se budeme koukat s uh, společně, protože je to pozdě a máme jeden odlet do, na City, takže v, Myslím, že každý bude mít už svůj klid doma, ale určitě se ten zápas nenechá můj. Takový byl první díl seriálu Lester Loading. V tom druhém se už z Anglie vrátíme do Prahy. Na slavné evropské zápasy se podíváme objektivem klubového fotografa Martina Malého a poznáme těžkou práci, kterou musí v zimních měsících zvládnout trávníkáři v Edenu. Obzvlášť před takto sledovaným utkáním.